ხასო ინტერნეტმა მხმარებლებო წარმოგიდგენ დიდიათის მეორე ტურის მიმოხილვას, რომლის ნახვაც შესაძლებელია დიდიათის Facebook-ის გვერდსა და YouTube-ის არხზე. დიდიათის მეორე ტური მოქმედი ჩემპიონის გორის ჯიქისა და მარნეულის არმაზის შეხვედრით გაიხსნა. ტურის დაწყებამდე ჯიქი სატურნირო ცხრილში მერვე ადგილს იკავებდა. არმაზი კი ბათუმთან მეხუთე მეექვსე პოზიციებს იყოფდა. მასპინძლები მატჩის დაწყებისთანავე დაწინაურდნენ. ჯიქის კაპიტანმა მგეზალმა მამუკანინიძე მანგარეში ჯარიმით გახსნა. მეთხუთმეტე წუთზე პირველი ქულები არმაზმაც ჩაიწერა. სტუმრებმა ბურთი ხელდახელ გაათამაშეს. გეზალმა რეზი ჯინჯველაშვილმა ბურთი სანდრო სვანიძეს გაატანა და მანაც შეხვედრის პირველი ლელო დადო. გარდა სახვა ჯინჯველაშვილმა ზუსტად შეასრულა. 34 წუთზე ჯიქმა ანგარიშში სხვაობა ერთ ქულამდე შეამცირა. მამუკანინიძე მეორე ჯარიმას გაიტანა. არმაზმა ჯარიმას ისევ ლელოთი უპასუხა. 13-ამეტე წუთზე ნიკა გიგაურმა ხაზი გაჭრა და 50-მდე მეტრი ირბინა. ჯიქის მორაგბეებმა გიგაური შეაჩერეს. თუმცა დაცვაში მოწყობა ვეღარ მოასწრეს, რითაც რეზი ჯინჯველაშვილმა ისარგებლა და ბურთი ფეხით გადაკიდა. ბურთი გიორგი კვესელაძემ მიიღო და ლელოში დაამიწა. ჯინჯველაშვილმა ამჯერადაც ზუსტად გარდასახა და საკუთარი გუნდი რვა ქულით გაიყვანა წინ. ტაიმის მიწურულს ლელოს დადება მასპინძლებმაც მოახერხეს. ჯიქის მესამე ხაზელმა გიორგი მჭედლიშვილმა მეტოქის 5-მეტრიან ზონაში ბუკი დერეფანში მოიგო და თავად ვე შეუდია. სტუმრებმა მჭედლიშვილი შეაჩერეს, მაგრამ რობერტ სუთიძის მიძალება ვეღარ მოიგერიეს. მამუკანინიძემ ზუსტად გარდასახა. პირველი ტაიმი ანგარიშით 3-მეტით 14-მეტი დასრულდა. მეორე ტაიმი ჯიქის შეტევებით დაიწყო. მასპინძლებმა ქულების მოპოვება 46-მეტე წუთზე მოახერხეს. დერეფანში ბურთის მოგების შემდეგ გორელებმა მოლი ააგორეს, რომელმაც ლელომდე იარა. ბურთი ლელოში ჯიქის ახალწეულმა გიორგი ჩხოიძემ დაამიწა. მამუკანინიძემ გარდასახვა ზუსტად შეასრულა. 20-19. დარჩენილ დროში არმაზის მორაგბეები შეტევას ცდილობდნენ. მატჩის მიწურულს მათ მოწინააღმდეგის 22-ში შეაღწიეს, თუმცა ქულების მოპოვება ვერ მოახერხეს და მხოლოდ სანუგეშო პრემიალურ ქულას დარჩენდნენ. გამარჯვებულმა ჯიქმა კი სატურნირო ცხრილში 4 ქულა ჩაიწერა. დიდიათის მეორე ტურის მეორე შეხვედრა რუსთავი არენაზე გაიმართა. წინა ტურის მთავარი სენსაციის ავტორმა ხარებმა თბილისის ლოკომოტივს უმასპინძლა. მატჩის დაწყებიდან 20 წუთში მასპინძლები რიცხობრივ სიმცირეში დარჩნენ. მატჩის მთავარ მამსაჯმა ნიკა ამაშუკელმა ხარების ბურჯი გიორგი ციცვიძე გაასინდინა. რიცხობრივი სიმცირის მიუხედავად ანგარიში მაინც ხარებმა გახსნეს. 31 წუთზე ლელოს სიახლოვეს ხაზზე გათამაშებული ბურთი რუსთაველების კაპიტანმა გიორგი ბასილაიამ მიიღო და ლელოში შეაღწია. ვაჟახუციშვილმა გარდასახვა ზუსტად შეასრულა. შვიდითნული ხარების სასარგებლოდ. 31 წუთზე როცა რიცხობრივი თანაფარდობა უნდა აღმდგარიყო რუსთავის ხარების კიდევ ერთი მორაგბე, მესამე ხაზები ლაშა გოგიაშვილი გასინდინდა. დანიშნული ჯარიმა ლოკომოტივის კაპიტანმა ბექაცი კლაურმა კარში ზუსტად დაარტყა და ანგარიშში სხვაობა შეამცირა. ორწუთში ლოკომოტივმა მატჩში პირველი ლელოც მიითვალა. სტუმრებმა ხარები 5-მეტრიან შერკინებაში დაჯაბნეს. ნიკა ამაშუკელმა სტუმრებს ტექნიკური ლელო ჩაუთვალა. მალე ლოკომოტივმა თავისი მეორე ლელოც დადო. გარემართმა გიორგი შკინინმა ბურთი ფრთაზე მიიღო. ფეხით გადაიკიდა. ლელოში თავადვე დაეწია და დაამიწა. ბექაცი კლაურს გარდასახვა გაუცუდა. ტაიმის დასრულებამდე მეორე ლელოს დადება ხარებმაც მოახერხეს. მასპინძლების შუამარბი გურამ ხანდაურაშვილი ლოკომოტივის 22-ს შიგნით შექმნილ არეულობაში პირველი გაერკვა ბურთს დაეუფლა ლელომდე იარა და დაამიწა. ხუციშვილმა ციკლაურის მსგავსად მეორე გარდასახვა არაზუსტად შეასრულა. პირველი ტაიმი ანგარიში 14-მეტით 15-მეტი დასრულდა. მეორე ტაიმიც მაღალ ტემპში წარიმართა, თუმცა გუნდები ქულების მოპოვებას ვერ ახერხებდნენ. რუსთაველებმა წინ გასვლა მხოლოდ 36-მეტე წუთზე შეძლეს. ხარები მოწინააღმდეგის ლელოს მიუახლოვდნენ და ბურთი ხაზზე გაშალეს. ხაზის მოთამაშეებს მესამე ხაზენი ლაშა გოგიაშვილი ჩაემადა. ბურთი მიიღო და თავადვე შეუდია. ნიკა ამაშუკელმა კონსულტაცია კიდის მსაჭ ირაკლი ჭანუყვაძესთან გაიარა და ლელო ჩათვალა. გარდასახვა არაზუსტად შესრულდა. რუსთაველები ამას არ დასჯერდნენ და მატჩის ბოლო წუთზე თავიანთი მეოთხე ლელოც დადეს. მასპინძლებმა ლელოს სიახლოვეს დერეფანში ბურთი მოიგეს და მოლი დააყენეს. შეტევა ლელოთი მესამე ხაზელმა ერეკლე მაჭარაშვილმა დაასრულა. გარდასახვა კვლავ არაზუსტად შესრულდა. რის გამოც ლოკომოტივს სანუგეშო პრემიალური ქულა ერგო. ხარებმა კი ზედიზედ მეორე მატჩში მარჯვეს და სატურნირო ცხრილში მდგომარეობა კიდევ უფრო განიმტკიცეს. ტურის მესამე შეხვედრა ავჭალის სტადიონზე გაიმართა. 
Ակադեմիան կութայիսիս այյամի իղոտ։ Շեխոյտրաշի անգարիշի մետեքուս մետեք ուծ զգայիցնա։ Այյաս կարե մարդմա թորդիկ է մանագած եմ ակադեմի էլ էպիս կատամաշեպիսաս պուրտի ճաճրադա լելոմ դեիր մինա։ Կիորգի բաբունաշուղումա� Ոտտա մեծամետ է թուծը, կուտայի սալթա դամրխմալումա, գիորգի բաբունաշվումա, որմոցի մետրի դան ճարի մագայի դանը, դա անգարիս չի, սխավովա խուտ խուլամ դեկ ազարդա։ Ոտտա մեծամետ է թուծը, մոծ � Մեոր էդ այմջի այյաս սատամաշո ու պիրատսովը գիտեղ ու պրոգամոյի կվետա։ Ըրմոցտա մեյուկսը ծուծը կութայի սալեպմա մետոքիս խուտ մետրիան զոնաշի դերեպանշի բուրդի մոյի գեստա մոլի ճամուակալիպես։ � Սամոցտամե որեցուցը ճարիմա այյաս դամրդմալմա գիորգի բաբունաշուլմաց կայիտանա։ Կութայի սելթամ գեզավումա գատանա ոտստաց խրամետի մետրի դան մուախերխադա թորմետ խուլիանի ու պիրատեսով աղատքինա։ � Մոցուրիշուլս գարդասախվա գավուծությությությությա։ Մատչիս բոլոց ուծի ակադեմի էլ էպս շետևիս ամոցղեպաշե է զվոտ։ Ումցամ խատրեպմա ուծնա ուրի գադացվատի լեպա մի իղս։ Ուրդի գիտեզ է գադայիտան Մեթոքս մետ է ծուծ է բախոակ ոբախիզ եմ ճարիմար թուլի պոզիցի իդան գայի դանատա սակոտարգունց իրվելի կուլեբի մողտանա։ Կութայի սալեպմա պասուխի որձութշի գասցես։ Ոտտա որշի դանիշնուլի ճարիմա � Հակիդան գամոսուլի բուրդի լաշախ մալած եմ սիստրապի ակրխիլ գարեմարբ ալեկսանդրը ուճաշուլ շեկց է ուլի պասիտ կահատանը։ Ուճաշուլ մա լելոմ դե դարչեն իլի որմոստախութի մետրի ստրապատ դա պ Հոմելմաց մծելի այի ուանադա բուրդի գարեմար պտատը տրապայից ես կահատանա։ Հապայից ես լելոս դադեպը աղարգած չիրվեպիա։ Հոբախից եմ զուստատ գարդասախա։ Հորմոցտա մերուեց ուծեց 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 ուծ Ապախիցիս թուլի պոզիցի իտան շեսրուլ է բունի գարդասախույս չեմ դեկ բուրդի ձելս մողտա։ Սամոցտա մետերթ մետ է ծուծ է պատում էլ էպիս սասարգեպլոտ ծենտրիս սիախլովես շերկին է բադայինիշտ Շետևա սակութարի նախեուրի դան շետ ուլազ է շեմ ուսումմա դուր միշխան ճաբնի զեմ ծամոյից խոտ։ Հոմելմաց ոտսի ոտ է մետրիս կարպենիս չեմ տեկ բուրդի ալեկսանդրետ ուջաշվուլս կահատանա։ Ուջաշվուլս բախոակոբախից եմ էս կարտասախոտ սուստա չէ ասվոլ ադա մատչի սաբոլո ոշետ է գիտա ապիկ սիրա։ Որմուծտա սամիտ սամի բատումիս սասարգելով։ Մասպինց լեպմա պրեմիալ ուրի կուլամի իտես։ Բագրատիկի ասպարեզովաս 
ტურის ბოლო ყველაზე უხქულიანი მატჩი კი ლელო არენაზე გაიმართა. ლელო სარასენსმა არმია მიიღო. მატჩის დაწყებამდე გუნდებმა წუთიერი დუმილით პატივი ლელოს გარდაცვლილი მორაგბის, ბუჯა სურგულაძის ხსოვნას მიაგეს. მასპინძლებმა შეხვედრის პირველი ლელო მატჩის დაწყებიდან მალევე მეოთხე წუთს ზედადეს. მერაბ კვირიკაშვილმა ბურთი ლელოდან 8 მეტრში მიიღო. თავად შეუტია და სეზონში თავისი მეორე ლელო დადო. ირაკლი ყიასაშვილმა გარდასახვა ზუსტად შეასრულა. არმიას ანგარიშის გასათანაბრებლად 4 წუთი დასჭირდა. მატჩის მთავარმა მსაჯმა შოთათევზაძე მარმიელებს ლელო სარასენსის 22-ში დამახსოვრებული ჯარიმა დაუბრუნა. მარმიელებმა ბურთი სწრაფად გაათამაშეს. შეტევა ბურჯი გენო ხელიას ლელოთი დასრულდა. ოდერძი ჭინჭარაულმა ზუსტად გარდასახა და ანგარიში გაათანაბრა. 14-14 წუთზე მასპინძლები არმიას ლელოს მიუახლოვდნენ. შეტევა ხაზზე გაიშალა, თუმცა ლელოელებმა ბურთი ვერ შეიმაგრეს და უკან დახევა მოუხდა. თორნიკე ახობაძემ რაკიდან თავად შეუგია და ირაკლი ყიასაშვილი ჯვარზე შეიყვანა. ლელოს არასენსის კაპიტანმა ბურთი დაამიწა და საკუთარი გუნდი დააწინაურა. ყიასაშვილმა ლელო თავად გარდასახა. 14-7. ტაიმის დასრულებამდე მეორე ლელო არმიელებმა სადეს. სტუმრებმა ლელო არასენსის 22-ში დერეფანში ბურთი მოიგეს და მოლი დააყენეს. მოლმა ლელომდე იარა და ბურთი ლევან ჭავჭავაძემ დაამიწა. ოდერძი ჭინჭარაულმა გარდასახვა ვერ გამოიყენა. პირველ ტაიმში ლელო სარასენსმა ანგარიში 14-14 იმარჯვა. მეორე ტაიმის დასაწყისში გუნდების დამბრტყელებმა თითო ზუსტად შესრულებული ჯარიმა გაცვალეს. არმიელი შალვა მახარაშვილის ზუსტ ჯარიმას ირაკლი ყიასაშვილმა ასევე ზუსტი საჯარიმო დარტყმით უპასუხა. 52 წუთზე ლელო სარასენსმა სწრაფი შეტევა წამოიწყო. დეკას აღინაწე 24 ან ხაზამდე იარა. შემდეგი დარტყმა სანდრო მამამთავრიშვილმა შეასრულა. ჩამოყალიბებული რაქიდან ბურთი თორნიკე ახობაძემ აიღო და ჯვარზე მეორე ხაზელი როლანდ კვაჭაძე შეიყვანა. კვაჭაძემ 15 მეტრი იარა, მცველი აიყვანა და ბურთი ახობაძეს დაუბრუნა, რომელმაც ლელო დადო. ყიასაშვილმა კვლავ ზუსტად გარდასახა. 24-15 წუთზე ყიასაშვილმა ჯარიმაც გაიტანა და ლელოს არასენსის უპირატესობა 14 ხულამდე გაზარდა. 45-15 წუთზე მასპინძლებმა თავიანთი მეოთხე ლელოც მიიყვალეს. ლელოს არასენსმა მოწინააღმდეგის 22-ში დერეფანში ბურთი მოიგო და მოლი დააყენა. მოლმა წინ იარა, შემდეგ კი მას შეცვლაზე შემოსული ბურჯი ნიკას ვიმონიშვილი მოწყდა და ლელოში შეაღწია. ყიასაშვილმა გარდასახვა ამჯერადაც ზუსტად დაარტყა. 45-15. ლელოს არასენსმა მეხუთე პრემიალური ქულის მომტანი ლელო 32 წუთზე დადო. არმიელთა 22-ში კვირიკაშვილმა შეუდია ხაზი გაჭრა და ბურთი ოფლოუდით ირაკლი ყიასაშვილს გაადანა. არმიელებმა ყიასაშვილიც შებოჭეს. მაგრამ კაპიტანმა ბურთი სისტრაფე აკრეფილ ბურჯ რეზი მარგალიტაძე სამოუხდო, რომელიც ლელოში შევიდა. გარდასახვა არაზუსტად შესრულდა. მატჩის დასრულებამდე მთავარმა მსაჯმა ლელო სარასენსის ბურჯი ნიკა სიმონიშვილი გაასინდინა, თუმცა ამას მატჩის საბოლოო შედეგზე გავლენა არ მოუხდენია. ლელო სარასენსმა ანგარიში 29-15 იმარჯვა და პრემიალური ქულა მეორე მატჩიც მოიპოვა. არმიელები კი უკუბოთ დარჩა. ორი ტურის შემდეგ დიდაც ლელო სარასენსი ათი ქულით ლიდერობს. რუსთავის ხარებს და ქუთაისის აიას რვა-რვა ქულა აქვთ და შესაბამისად მეორე და მესამე პოზიციებს იკავებენ. მეოთხე ადგილზეა ვიცე-ჩემპიონი ბათუმის შვიდი ქული. მეხუთე ადგილზე მოქმედი ჩემპიონი გორის ჯიქია ხუთი ქული. არმიას ოთხი ქულა აქვს და მეექვსე პოზიციას იკავებს. სამი ქულით მეშვიდეა მარნეულის არმაზი. ლოკომოტივს და აკადემიას ორ-ორი ქულა აქვთ და შესაბამისად მერვე და მეცხრე ადგილს იკავებენ. ქუთაისის ბაგრატი კი უკულოთ ბოლო პოზიციაზეა. მადლობ ყურადღებისთვის ეს იყო დიდი ათის მეორე ტურის მიმოხილვა, რომლის ნახვის შესაძლებლობა დიდი ათის Facebook-ის გვერდსა და YouTube-ის არხზე გადის.